Good evening, everyone. Happy Friday. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Hi, Very Jorge. well, thank you. Nice. What about, what about you, teacher? Doing great. I'm always happy on Mondays and on Fridays. <laughs> Mondays because oh, we, nice. we have more chances. Friday because we're going to the weekend. <laughs> Wonderful. Yep. <laughs> Hi, Erlene. Hi, Jacqueline. How are you? Hi, teacher. Uh, I will be like a listening today again. Because... Oh, or only one part of the class. <laughs> <laughs> because I am not in my house now, right now. All right, Erlene. Thank you for letting me know. Hi, David. Okay. How are you? Hi. Good evening, teacher. Good I'm evening. fine. Are you guys happy that it's Friday? Do you love Fridays? <laughs> <laughs> yeah, today is Friday. Tomorrow is Saturday. Uh, I feel like this week has gone by really fast. <laughs> yeah. <laughs> Siento que esta semana se ha ido súper rápido. Ya, tenemos, ya completamos la primera semana del módulo. So les quedan tres más. Y ya estamos. Very good. Okay. So vamos, vamos a darles unos minutos más para que se terminen de conectar los que van llegando y eso. Eh, tenemos un par de actividades para ahora. Cada viernes es de repaso de lo de la semana en general, pero por repaso nos referimos más que todo a práctica, ¿ok? Ya que lo pongan ustedes en conversación y cosas así. Ahora bien, siempre se hace un, como un mini juego para que ustedes puedan repasar y asegurarse de que también ya lo pueden hacer verbalmente, pero que también está la estructura en eh, nosotros, ¿ok? Así que tenemos a 13 personas conectadas. Les vamos a dar un par de minutos más en lo que llegan. Y mientras tanto, vamos a resolver los, los ejercicios de la plataforma que quedaron pendientes ayer, que serían los del día jueves y el de ahora viernes. Las tareas de ayer jueves y las de ahora viernes, si, si no me equivoco. Yeah. Okay. Así, de esa manera podemos tener acceso a ver cómo, se va, cómo tendrían que quedarnos a partir de la del miércoles. Así, para que ya, si no lo han hecho, pueden trabajarles ahora en la noche o mañana en la mañana, terminar toda la sección 1 y ya el sábado ya en la tarde yo subo la. Ok. So, we have homework number three. Tenemos la tarea número tres. Y nos dice instructions, fill in the blanks with how much or how many. Okay, parks are there in your city? How many? Correct, how many parks are there in your city? Number two, time do you need? How much? Correct, how much time do you need? Number three, Pollution is there in El Salvador. Contamination. Hay en El Salvador. Contam how much? Exactly. How much pollution is there in El Salvador? ¿Quién más dice? Jacqueline va a estar doyente. Erlin va a estar doyente. Okay, dos personas. That's good. Number four. Co-workers do you have? Compañeros de trabajo. Co-workers. Money. Oh. Money. Yes, that is correct. How many? Very good. Number five. Money do you need to buy a house? How much? Exactly. How much, How much money do you need to buy a house? Con esas cinco preguntas, ustedes completan la tarea del día miércoles. Le dan enviar. Les tienen que salir acá su puntaje. Y ya con eso termina la tarea del día miércoles. Luego nos movemos acá. Tenemos la tarea del día jueves. Tarea 4. Y nos dice. Choose the correct answer to complete negative sentences. Mario. Like working on Saturdays. Doesn't. Exactly. That is the auxiliary for third person. Doesn't. Tercera persona. Mario doesn't like working on Saturdays. Number two. My friends eat lunch together. Don't. Good night, teacher. Or good evening, teacher. Good night. Good evening, guys. Hi. Correct, Juan. My friends 
don't eat lunch don't. together. We're talking in plural, so that's the auxiliary. Number three, Julio and Pedro reports. Don't greet Gurites, don't greet us. Don't greet Exactly. <laughs> this one is plural, right? Seria they. They don't write reports. Julio and Pedro don't write reports. Very good. Number four, my sister, Akar. Let's see. Not has. ¿Cuál es el auxilio Does. para tercera persona? Doesn't have. Exactly. Les dije que si vamos a auxiliar, el verbo no cambia y este es el auxiliar de tercera persona. So my sister doesn't have a car. And then we have number five. My father and I, mi papá y yo, soccer on weekdays. Don't play. Exactly. My father and I don't play soccer on weekdays. Esto sería we, okay, el equivalente a we. We don't play, my father and I don't play. Okay. Again, revisan que esté todas correctas, las seleccionadas, le dan enviar y tenemos ya la tarea cuatro completa. And then the last one would be the one for tonight, which is number five. La de esta semana, la última, sería la tarea 5. Y nos dice, My mother always cook, cookies or cooks? Cooks. ¿Cuál? Cook. Cooks. Cooks. Correct. La tercera, cooks for me. My mother always cooks for me. Number cooks. two. My friend Irene doesn't. Exactly, doesn't. my friend Irene doesn't drink chocolate, right? Number three, how much do? Very do. good. How much do you want? Very good. Number four, I going out on Fridays. Like. I like. Yes, I like. No es tercera persona, así que no puede ir con la S. Se sería I like, like going out on Fridays. And number five, my sister's friends. Doesn't. My don't. sister's friends. Está en plural. Don't. don't. Correct. My sister's friends don't eat me. We hit send, y ahí ustedes ya completaron sus tareas de la plataforma semana uno. Y ahí ya no estamos en deuda con nadie. <laughs> All right? Nice. Nice. Okay, so let me check how many people do we have logged in right now. Tenemos a 17 personas, serían 16 alumnos conectados. So I think we can start with the game. Give me one moment. Le voy a compartir un link. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Yes. Ok, necesito que todos ustedes ingresen en su laptop o en su celular a esta, a esta dirección de acá, www.kahoot.it. Cuando entren ahí les va a pedir un pin y meten el pin que está ahí en la pantalla. Si no quieren digitar la dirección, el, pueden solo copiar, escanear aquí. Eso le iba a consultar, teacher, que si podíamos solo escanear el QR. Sí, sí, pueden hacerlo y solo meten el pin. Tienen que poner el nombre con el que van a participar. Ya alguien ingresó y solo puso ahí los numeritos. <risa> Wow. Uh -huh. Solo pueden dar, solo escanear eh, el código QR. 7631. Uh -huh. Kahoot. 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 Kahoot.
Okay. De, 17, de 16 personas, hay dos que van a estar doyentes, así que por lo menos 14 tienen que ver logueadas sí, para jugar. 38, 38, 76, 31, 76, 31. Si necesitan apagar su cámara por el ancho de banda, no hay problema, pero solo para el juego, después la enciendo. <ríe> Porque el juego es algo pesado. Teacher. Dígame. A mí me dice que ese nombre ya está en uso, lo siento, no es. ¿El nombre? Ah, sí me dice, no, no me deja entrar. Pero solo le tiene que pedir un, el pin del juego. Y el nombre puede poner cualquiera. No, por eso. Solo pongo 138, 76, 31. Ese David es el pin para ingresar. Ajá. Ajá. Y Ajá. después pone el nombre con el que va a participar. Después del número. Sí. Ah, ok. Ya. Yeah. Excuse me. All right, no problem. Let's see. How many do we have logged in? Ya estamos todos. Quiero ver. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Veo nueve personas logueadas. Necesitamos por lo menos catorce personas logueadas. Veamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a ver quién es, alguien necesita asistencia o, o ayuda para ingresar. Solo hay dos personas que dijeron que van a estar bebientes, así que tiene que haber por lo menos 14 logueados. Vamos a ver. That's 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hay 12 personas. Veamos los que faltan de ingresar. Me avisan si necesitan ayuda o si tienen algún problema con el internet o algo. Habemos 18 conectados, son 17 alumnos. Tienen que haber por lo menos 14 personas logueadas en el juego. Pero si no me dicen, no, no les puedo ayudar. Solo dos personas confirmaron que ya van a estar como oyentes. Jesse menciona que tiene problemas de señal porque it's raining very hot. What? ¿Por qué yeah. no vive aquí en San Salvador? <ríe> ok. Vaya, entonces tres, lo que les mencionaba. A 18 tendrían que haber por lo menos 14 personas. All right, les explico cómo va a ir el juego. Antes de que lo empiecen a ver, ustedes en sus pantallas solo le van a aparecer bloques de colores, cuatro bloques, cada uno con un color. Eso es en su pantalla, de donde ustedes están jugando. Acá en mi pantalla, la que les estoy compartiendo, les va a aparecer la pregunta arriba o la indicación arriba y cada bloque va a ser una respuesta. Ustedes acá en mi pantalla van a buscar la correcta y van a seleccionar el color de la correcta en la pantalla de ustedes. ¿Ok? Tenemos, por lo general, creo que cada uno de estos tiene un minuto de tiempo. Sí, lo vamos a probar. Okay. ¿Están listos? Because we're starting. I am ready. Perfect. Let's go. Okay, pregunta. How do we form simple present affirmative? Ahí tienen las fórmulas. Las estructuras. Seleccionen la correcta. En su pantalla seleccionen el color, el color que corresponde a la correcta. No, madre del amor hermoso, me equivoqué. <risa> <risa> Soy daltónico. Ah, <risa> me hackearon. <risa> sí, me equivoqué, bueno. How do we form simple present? Faltan dos respuestas. Una respuesta falta. Good. <laughs> All right. 
Nine, of, nine out of 12. Yeah. Nueve de doce contestaron correcto. Esta era la respuesta correcta. La estructura yeah. para ser present affirmative, object, verb in present, complement. Right? Nada más. Very good. Vamos entonces, veamos cómo va el marcador ahorita. Daniel Castro va encabezando la lista ahorita. Very good. Vamos con la siguiente entonces. Form simple present affirmative in third person. Simple present affirmative in third person. All right. <laughs> Vamos mejorando la cifra. 10 personas agarraron la correcta. Correct. Subject plus verb in present plus S and the complement, right? A todas las terceras personas le agrego la S en afirmativo present. Very good. Vamos a ver ese marcador. <laughs> Sigue la cabeza, Daniel. Very good. Number three. Form simple present negative. Simple present negative. Madre, siempre me equivoco. Voy a seleccionar su pantalla. <laughs> Los nervios. We got 11, Greg. Muy bien. Subject, do or does not. The verb in present and the complement. Very good. Good. Let's continue. Number four. True or false? We can use how many for uncountable nouns. How many for uncountable, true or false? All right. <laughs> The, the correct answer was false. How many cannot be used for uncountable nouns? All right, moving forward. True or false? We can use how much to ask for price. <laughs> the correct answer was true. How much we can use it to ask for price? How much is the car? How much is the house? How much are the glasses? Right? Very good. Let's continue. Ooh, Andre, ahora va la cabeza. Very good. Number six. Select time expressions for present simple. Select time expressions or present simple.
Falta una respuesta. Ok. <laughs> every day, on Sundays, every week. Correct. Right. Yesterday, last week, sometimes expressions para pasado. Next Monday, next week, sometimes expressions para futuro. Para presente yeah. simple, tenemos every day, on Sundays, every week, y varias otras, right? Very good. Let's see. Number seven, select the correct sentence. Select the correct sentence. Faltan dos respuestas todavía. All right, time is up. <laughs> Uy, ¿qué pasó acá? Solo cuatro erraron la correcta. <laughs> yeah. Escándalo. De no, me, de no me den las 10 voy por. <ríe> Vamos oh, a repasarlas. <ríe> Vamos a repasarlas. We have many books in the library. No puede ser porque many dice muchos y books solo dice uno. Entonces no puede ser. We have much books. Much es para incontables y books es contable. No puede ser. We have one books. Uno es singular, books es plural. No puede pasar, right? Así que por descarte nos quedaría We have many books in the library. Many para contables, books en plural, contable. That would be the correct answer. No, muchachillos. <ríe> y vamos a la última entonces, ¿ok? Pues es, very good job, a la cabeza. And the last one. Select the incorrect sentence. Select the incorrect sentence. Faltan dos respuestas, nueve segundos. Yeah. <ríe> All right, vamos por descarte. Dice que seleccione la incorrecta. Entonces, azul, we have many friends. Está correcto. Many para contables, friends es contable. Vamos bien. We work hard every day. Todo está bien. Plural, sujeto, no, eh, verbo normal, complemento. We study English. Plural, verbo normal, complemento. Estamos bien. La incorrecta sería we has. Many friends, porque has es para he, she, o it. No lo puedo usar con we, ¿verdad? Así que eso sería. Very good job. <laughs> Vamos a ver, tercer lugar para Henry, muy bien. Moisés en el segundo lugar. Vamos a ver quién quedó ganado, bro. JC. Nice. <laughs> nice. Good job, everyone. <laughs> ok. <laughs> Pero me recuperé. <laughs> uh, yeah. All right. Bueno, en el lugar no hay premio. <laughs> All right, ese sería el repaso. 
para esta semana. Voy a intentar que cada viernes tengamos uno parecido. Siento que es más fácil para asegurarnos, right, de que de verdad me memorice la estructura, las cosas y que pueda identificarlo, right? Okay, so moving forward, I'm going to share. Bueno, le voy a pasar asistencia antes que nada. <laughs> Give me one moment. Please be ready. Today we have Friday the 10th. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Here I am teacher. Thank you. Eraibin Neftali Medina. Erlin Melquisede Castro. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro López. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present. Thank you, Oscar Giovanni Mengiva. Pedro Rigoberto Ramírez. Present. Thank you, Sonia Maribel Martínez. Belmin Cristian Garcia. Thank you, Sonia. Belmin Cristian Garcia. Present teacher. Thank you. Okay, so I'm going to share my screen with you guys so we can continue. Bear with me for a minute. Okay, here we have it. Me avisen cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Yes, teacher. All right, so I want you to take a look at all the series of pictures that you have in here. Quiero que le den un vistazo a toda a la serie de, de, de imágenes que están acá. Si le pueden tomar captura o, o foto, está bien. Porque lo que van a hacer es trabajar juntos en las salas y van a crear una historia para esta persona. Ok. You're going to create the story for this person using simple present, third person. Right. Ahora bien, requisitos. No puede la historia, no puede ser oraciones aisladas. Una lista de oraciones no puede ser. Por ejemplo, así como están los dibujos, usted no viene y me dice, ok, se llama Oscar. Oscar wakes up at 5 a.m. Oscar takes, takes um, his breakfast at 7 a.m. Oscar walks his dog at 8 a.m. Oscar plays with his dog at 9 a.m. That's not what we want, right? Eso no es lo que queremos. Esa es una lista de oraciones y no es una conversación, no es una historia. En este caso, ustedes lo que van a hacer es crear una historia dando detalles, tantos detalles o tanta información extra como sea posible, obviamente de su imaginación para este personaje, ¿ok? Por ejemplo, Oscar usually wakes up at 5 a.m. in the morning, but today is Saturday. So today, usually on Saturdays, he wakes up at 9 a.m. because he likes to sleep a lot on Saturday. Normally, he eats eggs and beans for breakfast, but because today is Saturday, his vacation day, he just prefers to keep it simple. He just drinks some cereal and milk, and he doesn't drink coffee, etc. Y así van. La idea es que vayan dando tanta información extra para que sea una historia entretenida, okay? Third person, simple person. Y pueden agregar personajes. Si se fijan, también ahí hay otros. Está la mascota. Y hay diferentes escenarios. No es necesario que ocupen todas y cada una de las imágenes. No. Ustedes vayan calculando más o menos. Requisito, todos los participantes de la sala tienen que hablar. No pueden escoger a uno para representarlo. Todos uh -huh. tienen que participar. 
Así que se van a repartir la historia en párrafos o en secciones, ¿de acuerdo? And let me check. Again, we're going to have three minutes for this exercise. Three minutes. Ten minutes for What? this exercise. <laughs> Express exercise. <laughs> We're going to have ten minutes. A los diez minutos regresamos para revisar cómo van todos. Y si necesitan asesoría o algo, y luego continuamos. ¿Ok? Pueden ingresar a las salas ahora. Teacher, no me pude unir. Um, ¿En qué sala estamos? Déjeme ver. Quiero ver, quiero ver. Luis Humberto González, un minuto. Um, sí, me parece que ya ingresó. Hola, teacher. Uh, Luis Humberto. Ahorita está en alguna sala, ¿no? ¿Verdad? No. Ahorita, pero me lo voy ¿De a poner. qué están hablando? Um, están, es, tienen que crear una, conversa, una conversación, una historia, perdón, con las imágenes que están en pantalla. Van a darle nombre al personaje y van a hablar de él usando como referencia las imágenes. ¿Ok? Lo voy a pasar okay. en la sala 4 para que trabaje con Juan Puente, porque está él solito ahorita, Luis. Ok. Y ya pueden usar. Oscar Giovanni, eh, me confirma si se va a poder, si va a poder ingresar, por favor. Hola, me metí en un grupo, pero no, no lograba escuchar nada. ¿Con quién estaba, Kenia? 
Tenía un carro blanco. <ríe> y el otro no tenía. <ríe> ah, caray. Pero a ver. Wow. Que ver, que ver, que ver. Mm, bueno, ahorita hay tres salas que tienen solo dos personas. La puedo meter en cualquiera de esas porque van iniciando. Eh, <ríe> la voy a poner con. Quiero ver. Hay una sección de solo niñas <ríe> donde está Ana Espinosa y Sonia Martínez. Ahí la voy a poner, que mira, es a las 5, ¿ok? Gracias. Bueno. Teacher, creo que me salí. Hola. ¿Con quién estaba, Ana? En la sala 5. Um, Permítame. Vaya, ahorita la voy a mover a la sala a la sala 4, pero no vaya a aceptar, Ana. No, no, no acepté todavía, ya le voy a avisar yo. Ahora sí, ya están las cinco.
Okay, ya estamos de regreso. Vamos a chequear. Did we finish the activity or do we need a few more minutes? Do we need we more need time? Five minutes, please. More time. More time. <laughs> All right, I'm going to give you guys 10 minutes. More time. All right. <laughs> Tenemos a partir de las 8.46, tienen 10 minutos. Pueden five chequear minutes. ahora. Ten, ten, right. 10 minutes tienen. Hasta las 55. 20. <laughs> Tienes lo tuyo. Hello, pasaba a ver si necesitan ayuda, a ver cómo van. Yo que Hola, teacher. Todo, todo bien, teacher. Ah, okay. Tengo una, una consulta, teacher. Dígame. Cuando se refiere a una mascota, el posesivo que es suyo de él, ¿cómo sería? Hers. Puede. Le, gramaticalmente no pide el inglés que digamos it's. It's, 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 it's food. Pero los seres humanos salimos a decir los he o she a nuestras mascotas. Ajá. Este, macho, entonces está bien si dicen her food. Eso estaba leyendo que se puede utilizar hers también. Sí. Mm, sería her food. Uh -huh. Ah, her. Yeah, her ese. food. Sí, la S es para, es possessive pronoun y eso va en el final. Por ejemplo, mm. si quiere decir su comida es her food. Her food. Uh -huh. Ah, ok. Y tenía esa duda. All right. ¿Alguna otra cosa? ¿O les dejo que sigan trabajando? Um, <risa> este... Okay. Uh -huh. Quiero ver, permítame. Uh -huh. Puedo utilizar eh, el... Es que como no le hemos visto o como utilizo como para decir un ejemplo. He starts by checking his mail and answering the most important. That is correct. Está okay. bien. Sí. Teacher, ¿y, y cómo se dice antes de irse a su trabajo? O sería before leaving for work. Uh -huh. Before leaving for work o before he leaves for work. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Cualquiera de las dos. Ah, ok, ok. Gracias, teacher. Perfecto. Los veo en 10 minutos. Ok.
Okay, the sun started already, so we have had enough time to finish the activity. So we're going to start listening to your stories. Vamos a la mejor parte de escuchar sus historias. Let's begin. Vamos a iniciar con la sala número uno. Tenemos a Daniel Castro y a Pedro Salazar, por favor. Les escuchamos. Okay, teacher. Steven normally wake up around 6 a.m. o'clock and make your bed. Then take a shower with his red robe. Generally, he watches the news while having breakfast. He is a pet lover and take your pet for a walk in the park. Always he leaves her food for his pet before leaving for work. Steven, every morning he dresses in front of his mirror with a suit and tie. Since he is a real estate agent, then you go on the bus and travel about two hours because of the traffic in San Salvador. Every day that he arrives at his office, he starts by checking his mail and answering the most important. He then has meeting with his boss, Jock Johnson, where they review the status of current market purchase in salads. Every day he goes out for lunch with his future wife and they tell about their plans together, tricks and family. Twice a week after leaving work, he goes shopping. It's all. <laughs> <laughs> Very good, thank you. Daniel Castro and Pedro Salazar. Very good job coordinating the ideas. Felicitarlos porque Hicieron una versión bastante original. Solo recordemos, eh, creo que esto lo vieron en el primer módulo, pero si no lo podemos recordar, no hay problema. Posesivo para he es his. Entonces, he makes his breakfast, he goes to his job, en vez de your job, ¿verdad? Entonces, his job. Para, mm. para, para he es his, el posesivo. Ok, mm. solo eso. Fuera de eso, very good job using simple person, third person. Thank you, room number one. Daniel okay. y Pedro, buen trabajo. Thank you. Vamos entonces a continuar. Tenemos a la sala dos. Vamos a escuchar a David Inocente y Belmín García, por favor. Ok. Our, our story is uh, Kevin. Kevin is a very busy, busy person. Uh, he wakes up five o'clock, then takes a shower with cold water to finish a, a, week, a weekend. And takes a breakfast and drinks a coffee cup. Every morning your pet wise for you to go for a walk. Uh, after Kevin prepare his dog food, after Kevin goes to work at nine o'clock. Kevin really likes his job. That's why he always arrives early. In the afternoon, Kevin does activities with his pet, then visit places that are pet friendly to make purchases, then walk home and he's prepared that diner. That's all. All right. <laughs> First of all, let me say it was a good job because you used third person. Um, felicitarlo porque usaron tercera persona con la S en todos los verbos porque está en afirmativo, so that's very good. Um, 
sí hay que trabajar un poquito más en agregarles nuestro toque personal a las historias, que sea una historia más que solo una lista de oraciones. Solo como una o dos ocasiones escuché que le agregaron detallitos, pero la mayoría fue como una oración tras otra, solo leída así. Solo tratemos de ir agarrando más confianza para, agarrarle, para darle detalles extra y volver la conversación personal, ¿ok? Other than that, muy buen trabajo. Okay. Thank you, Sara número dos, David Inocente y Bermín García. Buen trabajo. Vamos con room number three. Tenemos a Gerson Ezequiel, José Luis Torres y a Nancy Katia. Los escuchamos. Ok. A day in the life of Fernando and his dog, Firulais. On Monday, Fernando wake up early, get up at six o'clock. He takes his breakfast at seven o'clock, eats cereal and milk, and a coffee cup to recharge energies. Then he goes for a walk with his dog. Coming home, Ranger, oh, excuse me, is Firulais. Coming home, Firulai drink, drinks water because it's tired. Then Fernando takes a shower. He washes his body and face with a lot of shampoo, soap, and water. Fernando, be, before, uh... Look his your uniform to put in on, on and go to the bus station. Board the 52 route. He comes to work to check his email. He makes his report of the of the of the day to be of to deliver them to the bus at the end of the afternoon. Leaves work at five in the afternoon. Fernando arrives home at six in, in the evening. Thanks to it, his wife, I did about his work and They make Alex do go shopping. They then he goes for a run while his dog feel alive and uh, relax in before going to bed. Go to bed to sleep. Good night, friends. Finish teacher. All right, very good job. Room number three, Gerson, Jose Luis, and Nancy. Um, Felicitarlos porque todos los que han participado hasta ahorita, si se han fijado, eh, el día que empezamos a ver esta tercera persona, que fue martes, todavía en las prácticas, a final de la clase, todavía se nos estaba olvidando la S, todavía miércoles que repasamos, todavía se nos olvidaba la S, ese día hasta ahorita, las horas que han participado, incluyendo ustedes a la atrás, nadie ha dejado de pronunciar la S en tercera persona afirmativo, así que eso les va, eso les va garantizando que no se les vaya a olvidar. Lo que les digo, hay gente que llega avanzado y ese pequeñísimo detalle gramatical importante se les olvida en conversación y por eso no les dan los empleos. Así de sencillo, por una cosa tan simple. Así que felicitarlos porque ustedes lo están manejando bastante bien. La historia fue bien hecha, le pusieron su toque personal, le agregaron detalles, hey, llegas en la lista y para ir a shopping, van juntos, etc. It's very good job, sala 3. Thank you. We're going to hear... Room number four right now. Vamos a escuchar la sala cuatro. Tenemos a um, Juan Fuentes y a Luis Humberto González. Okay. A normal day with Federico in his bed. Uh, every day he gets up late because he works very hard. He always set the alarm, but he doesn't listen to it. Okay, he starts the day and prepare a bit of cereal with milk and a little bit, a little bit of coffee. In the living room uh, of his house, happiness, 
while well, well, think what a wonderful world. Sometimes he goes to the park with his pet. That is, he takes his board to play is great fun, to go for a walk when he returned from the park. Uh, he began to take off the arnies of Punky. Punky is his dog. He's a good boy. Always plays at the park and it's very sophisticated in the house. He always takes a shower with hot water and sing. Use a lot of soap to watch his face and almost always forget the root his teeth. He starts wearing with uh, off his clothes. He works at agricultural bank and and always use a blue formal uniform. When it is nine in the morning, he goes to the office. He takes the bus at the time. He can go quickly and waiting to arrive to start going to work. He starts to work at nine o'clock with his laptop, sometimes in this office and sometimes in his house. He always have to look up his email to check the new ones and audit different process in the enterprise. Finish. Very good job. Room number four, um, room number, what is this one? Number three, four, number four. Que me aparecen cuatro personas ahí, pero solo dos participaron. <laughs> Juan Fuentes y Luis Humberto. All right. Um, felicitarlos por la dinámica que utilizaron. No fue párrafos largos cada uno aislado, sino que cada uno iba intercalando las actividades. Y le iba poniendo el toque de cada detalle, cada cosa, right? So very good job. It was a very, it was a solid story. Also, third person was used correctly. So vamos por buen camino. Muy buen trabajo, Sala 4. Thank you. Vamos a continuación a escuchar a Sala 5. Y aquí tenemos a Miss Ana Espinosa, eh, Kenia Marisela y Sonia Martínez. Hi. Eh, Alejandro is a famous architect. He is a wonder, wonderful, eh, smart and fresh, friendly, friendly person. Usually, get up uh, very early, then take a shower, he brush his, his team, he brush his team, he, he loves to go for while to the park with his dog, doggies. Alejandro loves doggy a lot. Uh, and before he goes to work, he always goes to the bar with doggy. Uh, then uh, today uh, his girlfriend's member a day. He goes to the mark and they he goes to hear love girl. At the end of the day, he go to bed and take a rest. Finish. Finish. <laughs> All right, very good job, ladies. It was a good story. You and you make sure to add some comments, asegurarles, um, agregar comentarios en algunos. Um, <laughs> muy importante lo último, he cooks for her. <laughs> so that's really good. Um, thank you, you used third person and you used it correctly. La historia también estuvo muy bien desarrollada. So very good job, room number five, ladies. 
Room number six. Tenemos a Andre, Pardo y Erlin, no, David Inocente. Sí, así es. Uh, okay. Andre, Andre y David, entonces, ¿verdad? Yeah. Ok, los escuchamos, por favor. Ok. Nosotros, bueno, eh, we have, eh, the person is Marcos. Marco okay. uh, work in the airport. Marcos get up Sunday and Monday at 4 a.m. After that, Marcos go to the gym during 30 minutes. And then he takes a shower at 5 a.m. Marcos eats his breakfast after taking the dog for a walk in the park. Come back home after taking the bus and go to work at 7 o'clock. Go or goes? Uh, and go to work. Uh -huh. Goes to work. Uh -huh. Uh -huh. He takes the bus to go to work. He walk to work. At 7 a.m. It's all, teacher. It's all. What? Why? Por qué la hicieron tan cortita? <laughs> es que no nos decidíamos, teacher. Mm. <laughs> all right. It's What Friday. Is <laughs> that, that's not an excuse. Ya vieron las historias de sus compañeros. Tell, <laughs> tell, me, tell me the stars. truth. Tell the me the truth. truth. <laughs> Be honest. <laughs> All right. <laughs> Vaya, pero está bien. Por esta vez lo vamos a aceptar así, pero sí recordemos seguir indicaciones. La historia era un poquito, tenía que ser con más de las láminas que estaban en pantalla, pero felicitarlo porque crearon una historia bastante sólida con pocas. Así que vamos, vamos a empezar por ahí, right? So very good okay. job. Thank you. David and André. Vamos a escuchar ahora a la siete. Tenemos a Belvin, Noé y Moy. Ahorita, teacher. Hi, Belvin. What do you do when you get up? Hi, Moy. My first activity is preparing my breakfast and then I brush my teeth. Okay. Este, and, and Belvin, do you have a dog? Yes, I have. And really, uh, do you go on with your dog at the park? Yes, I go for a run with the dog in the park at 9 a.m. Then I take a shower. What are you doing? Well, I work very hard in my job and my routine is very easy. I don't have a dog, but my wife likes dogs. Sometimes, um, um, we think about uh, we have a dog. Only that teacher. All right. Felicitarlos porque le dieron otro acercamiento a la actividad. Lo hicieron como una conversación. En vez de darle un nombre al personaje, ustedes eran el personaje. Right? So very good. You included, you made it a little bit different, but you followed the structures, right? So thank you. Very good job. Los felicito. So, moving forward, vamos a ir al manual del estudiante. And we have a conversation in here. Me confirman cuando ya vean la pantalla, por favor. Yes. Okay. Yes. So, first things. First. Primero vamos a contestar estas dos preguntas. Son individuales, son personales. My recommendation, le voy a dar dos, tres minutos para que puedan escribir la respuesta. La pregunta dice, How often do you have vacations at your job? When do you take them? In my case, I, I have vacations every year. 
in my job. I have vacations every year, but it depends. For example, if you have five years or more in the company, you have three weeks of vacation and you can take them two weeks and then one week extra. But if you have less than five years, you can only have two weeks of vacation, okay? I usually take my vacations separately, two weeks in September, October, and one week in December, okay? So, le voy a dar tres minutos para que puedan escribir su respuesta, tres, cuatro minutos para que puedan escribir su respuesta. Si se fijaron, no se trata de contestar yes, no, blanco, negro, ¿verdad? How often do you have vacations at your job? Once a year. When do you take them? In January. No, no se trata de que sea así. Se trata de que ustedes le vayan agregando información, detalles, comentarios, para que vayan evolucionando, para que vayan agarrando más confianza y hablando más, ¿ok? Vuelvo y repito, esto es personal, right? Así que tienen tres, cuatro minutos para contestar estas, escríbanos, y luego los que vayan terminando, levanten la mano y vamos a empezar con ustedes. Okay. Tienen cuatro minutos a partir de ahora. Teacher, una pregunta. Entonces serían, ¿cuántas veces tiene uno vacaciones en tu trabajo? Y ¿Con qué frecuencia? Las, ¿qué Ajá, ¿con, qué frecuencia ¿Con qué frecuencia las tiene? Y puede mencionar, incluso, y puede mencionar eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Ah, y okay. luego, ¿cuándo las toma? Ajá. Y ahí okay, explican entonces. ustedes por qué las toman en esa fecha, etc. Mm -hmm. right? Ok.
Okay, it's 924, son las 924. Si ya completaron sus respuestas, pueden levantar la mano y lo vamos escuchando en orden. Vamos a ver, volunteers. André, lo escuchamos. Ok. Mm. I have vacation three times for a year. Each vacation have approximately 12 or 15 days. The first vacation period is in April, and the second is in August or September, and the last is in December. In my vacation, I go to my country, uh, I go to visit my family, and then come back to El Salvador to work. Very good, and they very fluent, a lot of information. E Simple presence. Very good job. Lo felicito. Vamos con Nancy Katia, por favor. La escuchamos. I have my vacations in December. I, oh, sorry. <laughs> Voy a comenzar. <laughs> okay. Mm -hmm. I have my vacations once a year. Often I take my vacations in December because I like to celebrate the Christmas and the patron saint festivities with my family. That's all. Very good job, Nancy. We only, you only have one time a year vacations and you specified it and you gave it the details for that specific situation. Very good. Muy buen trabajo, Nancy. Vamos con David Inocente, lo escuchamos. Está en mute, David. David, ¿tiene el micrófono cerrado? Excuse me. Ok. Ahora sí. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do. I have 15 day of annual vacation. I take same in December for Christmas and New Year. New Year. Finish. <laughs> Straight to the point. <laughs> Thank you. <laughs> A very good job, David. Vamos con Jose Luis Torres. Lo escuchamos. Thanks. Um, how often do you have vacation? Uh, of your job. My vacation has your had 15 consecutive consecutive days. And when do you take team? I also take my vacation on holidays all of all the years. Finish. Very good. <laughs> all the holiday vacations included. Thank you, Jose Luis. Vamos a escuchar ahora a Pedro Salazar, por favor. Okay, teacher. At my job, we have holidays three times a year for Easter, August holidays, Christmas, and New Year. Generally, when I take my vacation, I travel to Guatemala, beach, and mountains. Only that. Very good. Thank you for including details. What you do usually when you do when you do have vacations. Thank you, Pedro. Muy buen trabajo también. Vamos okay. con Sonia Martínez, por favor, la escuchamos. Well, in my case, I have vacation twice a year. Actually, in summer season. These days I enjoy to go to the beach. I prefer go for a walk at the park instead of stay at home just all <laughs> very good Sonia thank you for sharing Vamos con Ana Espinosa, por favor. Uh, my vacation are collective is um our whole our holy week um first week in August 
um, last week of December. I watch TV. Um, for good to girls in family. Very good, Anna. Thank you for sharing. Muy bien. Thank you. Okay. So now we're going to continue with activity number two, and we have a conversation over there. Ocupamos dos voluntarios, uno para leer Ruth y otro para leer Josh. Recuerden que hacemos tres rondas con conversación de, del manual, así que si no participa en la primera, deje la mano arriba y la hacemos en la siguiente, ¿ok? Um, para esta tenemos a José Luis para leer Josh y Ana nos ayuda leyendo Ruth para la primera ronda. José Luis. Eh, eh, sí, sí. Usted, José Luis va a leer Josh y usted lee Ruth. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have time vacation? Are you and at your job? Yes, I do Ruth. How do you work? Me too. I have five vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, 20 back exact. How, how many buses do you have per year, Ruth? I have four months. What do, what about you? Um, how much do you re receive? Receive. I have two book page bonus is for more than six hundred. Six hundred. Two hundred. All right. Very good. Thank you, Ana and Jose Luis. Vamos con la segunda ronda. Juan nos ayuda leyendo Ruth. Delmin García nos ayuda leyendo Josh, por favor. Ok. JC Ruth. Yeah. Ok. Hey, Josh. Uh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. Uh, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20, 20 days to be exact. How many bonus do you have for your route? I have four bonus. Uh, what about you? Uh, how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Very good, thank you. Okay, we need two more volunteers. Dos manitas más para leer Ruth and Josh, la última ronda. Luis Humberto nos ayuda leyendo Josh. Nancy nos ayuda leyendo Ruth, por favor. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. <laughs> Very good job. Uh -huh. Six hundred dollars, guys. <laughs> All right. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. Estas son algunas expresiones que podemos usar para hablar de dinero o preguntar sobre dinero, right? How much do they pay? How much do they charge? La primera es cuánto pagan. La segunda es cuánto cobran, right? How much do they charge? Okay. Cobrar. How much is it? Cuanto es? How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? Cuanto ganas al mes o cuanto ganas mensualmente, right? Those are some questions you can use as vocabulary to talk about money, right? So here's what we're going to do next. A continuación vamos a crear una, una historia, una conversación. Una conversación tomando esta de acá como base. No es que van a ser las mismas preguntas, por favor, no copien. Pero tómenla como base 
Y el requisito es que hablen usando how many and how much, pero para un tema relacionado al trabajo. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser vacaciones, pero sí tienen que ser un tema relacionado al trabajo. Si se fijan, esta conversación es bien fluida. Empiezan preguntando una cosa, la contesto, y vos qué tal, ah, yo también, y esto, y esto, y van dándose más información. Es un intercambio, es una conversación. No es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿sí? En la vida real no se habla así. Hablamos más o menos como está en la conversación. Siempre queremos más información, el chambo. ¿sí? Right? So we're going to go to the breakout rooms and we're going to have 10 minutes to begin with the conversation. Vamos a entrar a las salas y vamos a tener los mismos 10 minutos para crear la conversación. Regresamos acá a los 10 minutos y revisamos cómo vamos, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. Hi. Hi. ¿Con quién estaba Hi. trabajando usted en la anterior? Estaba con... No recuerdo el nombre. Ay, me, me acuerdo sí, que sí, estaba sí. con alguien más, pero ahorita me aparece usted solito aquí en la sí. sala. Lo voy, a, lo voy a cambiar a otra, ¿ok? Ok, ok.
Hello. ¿Dónde? ¿Con quién está trabajando, David? Nadie ha entrado a la sala. David, ¿y por qué no me avisó? <ríe> Tenía que esperando tener... que alguien entrara. No. <ríe> no Aproveché que... tomando una vena. <ríe> ah, bueno. <ríe> Aprovecho. Eh, pero para futuras referencias, cuando esto pase, David, siempre pida asistencia aquí en la sala para que yo pueda saber y pueda moverlo. Ya que eh... usted, usted puede escuchar. Yes. Ahí está André ya. Eh... ¿Qué le pasó, Andrei? Sí, chelo, siempre es que llegó acá alguien en la casa y me tocó salir a atenderla. Ah, bueno, es... Sorry, sorry. Bueno, miren, ahorita ya vamos a regresar de los 10 minutos. Ok. Vamos a regresar a la sala principal, pero les voy a dar 10 más para que completen. Entonces, en eso armen una conversación que sea pequeña, okay. ¿les parece? Listo. All right. Lo siento. Uh -huh. no. Ok, ya estamos todos de regreso. Solo verificar si lograron terminar todos ya por completo o do we need, nos sirven 10 minutos más. More time. Ok, todos. We need more time, please. All right. Good. Necesito oírlos a todos para poder estar en la misma página, que todos necesitamos más tiempo. More time, more time. More time. We need 20. Perfect. Um, están abiertas ahorita las salas. Tenemos 10 minutos exactos a partir de este momento. Pueden ingresar.
Cuénteme, David. Me dejaron todo otra vez. Oh, no. <risa> vale, bueno, ahorita ya es muy tarde para poder asignarlo, David. Así que no se preocupe. Tome su celita tranquilo, no se preocupe. No, pues, se lo... otro... no se preocupe, ¿ok? Ahí regresamos en, en unos minutos. Bueno. Ay, Ana. Me sacó de nuevo. Ok, ¿en qué sala Ana? Cinco. Um, quiero ver, quiero ver. Ana Espinosa. La voy a mover a la sala 6. No vaya a aceptar todavía. Ajá, hasta que sea la 5. Ajá. Ahora, Ana. Ahorita, gracias. Bueno. Teacher, ¿me podrías, por favor, vincular otra vez a la sala 6? Es que me sacó el sistema, no sé qué pasó. No hay problema, André, ahora. Gracias, teacher. ¿Sí? Listo.
Ok, ya estamos todos de regreso. Vamos a escuchar entonces sus conversaciones. We have room number one. Daniel Castro, Henry Alberto y Pedro Salazar. Los escuchamos. Ok, teacher. Ok. Hey, Pedro. I had a question for you. Do you have meeting with clients? I meet with clients four times a week. How about you, Henry? How many days a week do you meet with your clients? Generally once a week, uh, but sometimes I can meet three times a week. And you, Daniel, how many days a week? I don't. Uh, with meeting your client? I don't have meetings with clients but I meet daily with my work team. Pedro, how much commission do you have per month? Usually I earn $500 a month in sales commissions. Um, how about you, Henry? How much commission do you have per four month? I usually earn $700 in sales commissions. How much do you get paid to be a manager, Daniel? They pay me with 2,000 with bonus. Finish. Very good. We know how to how much and how many to talk about topics at work. <laughs> muy bien, muy bien aplicado. Thank you. Vamos, tenemos tiempo para una sala más, así que vamos a escuchar a la sala 3. Tenemos a Gerson Ezequiel, José Luis y Katsi, Nancy Katia María, por favor. Hi, Katy, how are you? Nice to see you. Hi, José Luis. I'm very happy for meet you in this mall. Hey, guys, what are you doing here? Hi, Gerson. I tell you, I have a work. How many? How many is there? How many? I short. I, I, I short three, three more. Three months. How much is the payment? Oh, sorry. Is that question is a little indiscreet? Mm, did he filter boot the he, he does it? from experience. I got to see you here after a long time. Finish. Finish. <laughs> All right, very good job, room number three. Thank you for participating. Gerson, José Luis Torres, and Nancy Katia. Very good job. Los felicito. Okay, vamos a quedarnos hasta acá. Um, por si no se han dado cuenta, llevan casi dos horas y la mayoría de ustedes ha estado hablando full inglés, así que felicitarlos porque van avanzando realmente para hacer la primera semana, han avanzado súper bien, esperemos que sigamos así en las otras tres semanas que nos quedan, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a asistencia, please be ready. Tenemos a Alexa, Marcela, Cibrián, Ana Luisa, Espinosa. Presentation. Thank you, André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eraibin Neftali. Um, Erlin Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you. Um, Erlin, usted ya se quedó para asesoría. No. Okay. Si se puede quedar ahora, estaría bien. Gerson Ezequiel, bueno. Gerson Ezequiel Cruz Murillo. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Está como oyente ella, dicho. Ah, ok. Jessica Cecilia Linares también. Um, José Daniel Castro. Present. Thank you. José Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here, teacher. 
Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Present Katia. teacher. I guess to... Thank you, Luis. Nancy Katia Maria. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mengiva. Pedro Rigoberto Ramírez. Present. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Y Present teacher. Thank you. And Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you. Ok, eso es todo por esta noche. Descansen, que tengan un buen fin de semana. Los veo el lunes. Have a good night. Have a good night. Good night. Thank Monday. you. Bye. 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 See you bye, Monday, guys. Good night. Say goodbye. Good night. See you Monday. See you on Monday, guys. Yes. Sí, Ivani, ya le puse asistencia. No se preocupe. Good night, guys. Good night. Ok, ahora sí. ¿Qué tal, Erwin? ¿Cómo está? Bien, bien. Por aquí aún. <ríe> <ríe> ok, eh, no le quito mucho de su tiempo, solo realmente decirle... Si esos 10 minutos son si el alumno necesita repasar algún tema, aclarar alguna duda o hacer comentarios. Eh, no, la verdad yo estoy, eh, siento que estoy bien con los temas ahorita, no tengo ningún Dudas. <risa> ok, sí, perfecto. Que no. De acuerdo. Sí. Um, comprendo que por su trabajo le cuesta llegar a alguien, pero felicitarlo porque los días que sí ha podido estar en la clase participando, Usted participa de lleno y se apega a cabal a las indicaciones con la gramática. Así que, felicitarlo. Que, per, perdón que la, que la interrumpa. No, dígame, dígame. Fíjese que no es lo normal en mí estar faltando mucho. Y esta semana sí me ha tocado pesado. Eh, por, no por el trabajo, sino que porque hemos tenido unos inconvenientes con un familiar y está en, estaba en el hospital. Hoy le dieron de alta y todo. Okay. Entonces hemos estado al pendiente de ese familiar. Eh, pero ya la otra semana me incorporo de lleno. Ya no voy a faltar. Como de acuerdo. Días, porque sí, sí de acuerdo. ahí voy a disculpar las la disculpas porque este, no es lo normal. Si le pregunta a la, a la teacher que, que estuvo anteriormente, igual yo no, no, no faltaba las clases. De acuerdo, sí, sí se, se nota, se nota cuando usted está ahí cuando no está participando de Erling. Así serio? que, sí, wow. sí. Porque es bien dinámico y porque sigue bastante la gramática. Así que muy buen trabajo. Ah, Felicitarlo, Erlín, y siga adelante. Sí. Gracias, gracias. Sí, fíjese que sí, en eso de la gramática, quizás sí necesito como un apoyo adicional, quizás, ¿verdad? No, ahorita, uh -huh. ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Pero si usted me pudiera ayudar, porque eh, siento que tengo un nivel de fluidez, algo, 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 ¿verdad? Uh -huh. Algo de fluidez, pero me cuesta con la gramática. Porque okay. aún no la comprendo, no la comprendo bien, la verdad. Ah, ok. Vaya, no se preocupen no. en esa parte que ahorita como vamos iniciando, solo hemos repasado Simple Present ahorita y How Many, How Much. Ya con los demás temas que vayamos viendo en la semana, si hay dudas o algo, siempre me escribe ahí en el grupo de WhatsApp y yo con gusto le asisto, Erling, ¿ok? Ok, está bien entonces. De acuerdo, entonces si no hay más puede conectarse, le regalo esos minutos Erlin. Vale, okay. muchas gracias. Pase entonces. feliz fin de semana, lo veo el lunes, cuídese. Sí, Monday. Bye.